ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിലെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാസ്റ്റിൽ നട്ട് കാസ്റ്റിൽ നട്ട് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോട്ടയുടെ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാസ്റ്റിൽ നട്ട് വരയ്ക്കാൻ ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക സെൻട്രൽ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വര അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ വര അങ്ങനെ സൈമിൾട്ടൈൻസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക നട്ടിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ അതായത് ഇന്നർ ഡയ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ആ കാസ്റ്റിൽ നട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും അതായത് ഔട്ടർ ഡയ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു ഇന്നർ ഡയ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സാധാരണ നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഈ കാസ്റ്റിൽ നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ പാർട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നട്ടിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പതിനാറ് എം മണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡേ ഞാൻ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് നട്ടിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പണി കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ നട്ടിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ മുട്ടുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ഈ മുട്ടുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലോപ്പ് മുട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം അല്ല പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി അതായത് എട്ട് എം എം അതായത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എട്ട് എം എം ഞാൻ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി അതിനുശേഷം ലൈറ്റായിട്ടൊരു വര ഇങ്ങനെ അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഈ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വരയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രൂ ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂവിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡി ആണ് അതായത് ഈ കേസിൽ സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ ഈ കേ ഇവിടെ നടുക്കും എന്ന് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം അതായത് പിന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന പിന്നാണിത് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ബാക്കി ഈ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ചും വരാം ഇനി ഈ ഗ്രൂവിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് മുട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ കാസ്റ്റിൽ നട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ ഇതാണ് വരച്ചത് ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡി ഈ ഹൈറ്റ് ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി ഈ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനും അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നർ ഡയ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഹിഡൻ ലൈനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ വര ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് വരച്ചിട്ടേക്കാം ത്രെഡ് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ത്രെഡ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടു ത്രെഡും വരച്ചു അതിനുശേഷം സാധാരണ പോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് എഡ്ജിൻ്റെ വിട്ത്ത് പറയുന്നത് അതായത് പതിനേഴ് എടുക്കാം പതിനേഴരയാണ് ശരിക്കും പതിനേഴ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടു ഫ്ലാറ്റ് എഡ്ജ് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡയ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഈ ഔട്ടർ ഡയ ഇവിടെ ഇവിടെ മുട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയ ഇവിടെ ഇവിടെ മുട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടേക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പോയിൻ്റിൽ ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് അഡ്ജ് ഇവിടെ മോരി ഇവിടം വരെ ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം വരെ വരച്ചിട്ടേക്കാം ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇതിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചേക്കാം
ഓക്കെ നമുക്ക് നട്ട് ഇറക്കുറ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഞാനോട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂ ഗ്രൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ടൊരു വരയിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടേക്കാം ഈ ഈ പോയിൻറ്റും ടാൻജൻറ്റും മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പിന്ന് പിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂസ് ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിന്ന് ബാക്കി നമ്മളെ സാധാരണ നട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിയും പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിയും സാധാരണ നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഡി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്യാഷൽ നട്ട് താങ്ക് യു